Na tukisonga mbele mtazamaji wataalamu wa afya watoto wanasema kwamba maziwa ya mama ni chakula pekee chenye virutubisho vyote ambavyo huhitajika katika ukuaji wa mtoto mchanga. Hata hivyo kina mama wengi hulazimika kukatiza shughuli ya unyonyeshaji kwa sababu ya masuala kadha wa kadha. Kwenye makala yafuatayo mwanahabari mwenzangu wa masuala ya afya Gloria Milimo anaangazia jinsi mambo ya kijamii na uchumi yanavyochangia hatua hiyo miongoni mwa kina mama katika kitongoji duni cha Kibera hapa jijini Nairobi. Kitongoji cha Kibera jijini Nairobi. Tunakutana na Mildred Alwoch. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 38 alijaliwa mtoto wa kiume miezi miwili iliyopita. Mtoto? Eh, ili mwanawe awe na afya njema, wataalamu wa lishe bora wanashauri kwamba nishati ya mnyonyeshe ipasavyo kwa takriban miezi sita bila ya lishe nyingine. Anyonya. Kwa wengi ataonekana kama mwanamke ambaye amebobea jambo hilo ikizingatiwa kwamba sio mara yake ya kwanza kunyonyesha. Hata hivyo, taswira inaonekana kuwa tofauti kabisa ikilinganishwa na wanawe wawili wa kwanza. Hao wawili naweza sema hao walikuwa na bahati kwa sababu bado nilikuwa mwanamke mwenye amekaa tu aende kazi. Kama wengi eneo hili, Aluoch hutegemea vibarua ili kupata riziki yake ya kila siku. Na sasa kinachomkosesha amani hata hivyo ni swala la kuendelea kuchuma na kuhakikisha kwamba mwanawe anapata lishe bora ambayo ni maziwa ya mama. Nikiwaacha kumnyonyesha saa hii niende kibarua naona inaweza muadhiri. Na kama mkenya yeyote gharama ya juu ya maisha inaendelea kumkosesha usingizi huku hofu yake kuu ikiwa ni kukosa ajira kwa muda mrefu. Mambo yamebadilika sana. Hata ukikompea venye tulikuwa tunaishi kita, yani vitu zimeenda juu kwa sasa. Ambapo uwezi kaa tu kwa mlango ati kila kitu unaletewa, utalemewa. Kadhalika Majukumu hayo sasa yanamlazimu kutegemea mumewe kwa mahitaji yake ya kila siku kwa vile amelazimika kusitisha kibarua ambacho kingempanga lao kati ya elfu nane na elfu kumi kila mwezi. Lishe bora kwa mama pia ni swala ambalo wataalamu wanasema kwamba lazima lizingatiwe. Hata hivyo kwa kina mama kama Aluoch kula kwao kama navyoelezea kutategemea kile ambacho mumewe atakuwa ameweza kutengeneza siku hiyo. Ndiyo taswira ambayo anakabiliana nayo mwenzake Agnes Atieno ambaye pia ni mkazi wa Kibera. Alijifungua mtoto ila miezi mitano iliyopita. Mwanawe angali anategemea maziwa ya mama kwa ukuaji wa mwili na hata akili. Hata hivyo, gharama kubwa ya maisha imemlazimu kutafuta vyakula mbadala ili kumwezesha kutoa maziwa ya kutosha. Kwa mujibu ya wataalamu wa lishe bora, maziwa ya mama humpatia mtoto virutubisho vyote anavyohitaji katika miezi sita ya mwanzo toka kuzaliwa. Kadhalika, maziwa hayo husaidia kupunguza hatari ya mtoto kupata maradhi mbalimbali na vile vile yanakuwa na kinga mwili ambazo husaidia mwili wake kukabiliana na wadudu wanaosababisha magonjwa mwilini. Hivyo basi, mama anayenyonyesha anatakiwa kuwa na lishe bora kutokana na kuwepo kwa mahitaji ya virutubisho mwilini kwa ajili ya afya yake na vile vile kutengeneza maziwa ya mtoto. Kitambo ilikuwa naweza pata hata maziwa chai ya maziwa ama nipate hata kuchange datu vizuri hata nyama kitu kaa hizo sasa umejua ime reduce tafiti zinaonyesha kwamba watoto wanaonyonyeshwa bila ya lishe nyingine vile vile huwa werevu na vile vile kuimarika kwa uhusiano wao na mama kutokana na kule kugusana na kuangaliana wakati wa kunyonyesha most of the time will find a child who, is not, who has not been exclusively breastfed he can they can have cases of diarrhea and pneumonia as compared to those who have been breastfed kwa kina mama nao wanaonyonyesha 
unyonyeshaji hupunguza hatari ya kupata saratani ya matiti na vile vile saratani ya mfuko wa mayai yani ovarian cancer mojawapo ya changamoto ambayo kina mama ambao wamejifungua ukumbana nayo ni jinsi ya kujikimu kimaisha bila kuathiri shughuli ya kunyonyesha wanao hata hivyo wengi hulazimika kukatiza shughuli hiyo one can say the cost of living it's high but now when you advise the mothers now we do food security we teach them on food security especially is majorly of concern because the little that they have they budget with Takwimu zinaonyesha kwamba viwango vya unyonyeshaji vimeongezeka ulimwenguni kwa asilimia kumi na kufikia asilimia na nane. Hata hivyo kuafikia malengo ya mwaka 2030 ambayo inalenga kuhakikisha kwamba viwango vya unyonyeshaji vinafika asilimia sabini, wataalamu wanashauri kwamba ipo haja ya kuangazia vikwazo ambavyo vinaathiri shughuli hiyo miongoni mwa kina mama. Sisi kama watu wa kufanya vibarua naona wadozi wetu inafaa waruhusu wa, wa so long as ume, umejifungua na mtoto amefikisha tuseme hata kama ni three months kwa fadhali unaweza beba huyo mtoto wako na uende nayo kazini takwimu kulingana na ripoti ya KDHS ya mwaka 2022 Inaonyesha kwamba viwango vya unyonyeshaji nchini Kenya vimepungua kwa asilimia moja kutoka asilimia sitini na moja mwaka 2014 hadi asilimia sitini. Upungufu huo sasa kulingana na wataalamu ni jambo ambalo haliwezi puuziliwa. Na hivyo ni sharti shughuli ya unyonyeshaji iimarishwe kwa kuhakikisha kwamba waajiri hata wa wale ambao hutoa vibarua kwa kina mama kama Alwatch na Atieno watenge sehemu ambazo zinaweza waruhusu kina mama wanaonyonyesha kuendeleza shughuli hiyo. Gloria Milimu, KTN News. Ndam, taarifa hiyo imetukamilishia wiki ya kina mama yani kutambua wale ambao wanaonyonyesha na kutoa msisitizo katika jamii kwamba ni vyema kina mama